Hello guys, this is Ghazi Rahman and welcome to another video. So, in today's video, we will talk about Gigabyte A620MS2H Ultra Durable Series motherboard. This is an entry level motherboard and this is meant for the new 7000 series AMD processors. So, before we go further with it, let's get this motherboard unboxed. So, it's gonna be a basic unboxing. So, I'm not going to see it unpack kori. you can see je amader motherboard unboxing process is almost done so basically you are going to get two sata cables karon je to amra bolchi eta ekta entry level motherboard so ei motherboard er sathe amra jokhon build gulo korbo tar jonno kintu amra we are going to opt for uh, sata hard disks or sata ssds rather than m.2 so tar karone ekhane dutta sata cable dao ache but sata cable era sadharonoto sob motherboard er sathei thake ebar jodi amra bhitore dikhe takai amader motherboard itself ekhane amader motherboard ta jeta ke amra apadoto to side e rakhbo er pasapashi amra jodi bhitore dekhi eta niche you've got a multilingual guide ekhane holo apnar motherboard er apnar information dao ache in different languages which we actually do not use nowadays cuz shob kichu google e paoa jay ar tarpor jodi amra dekhi ekhane ekta back io shield ache for this motherboard je gulo amra high end er motherboard er khetre jodi dekhi high end er motherboard er khetre kintu io shield gulo already motherboard er sathe sorter kora thake alada ashe na and so amra jodi latest series gulo jodi dekhi amra okhane dekhbo so amader unboxing kintu already done amader unboxing je process ta ache seta kintu done now we will be talking about the motherboard itself just before that we are gonna get the motherboard settled here so that you can see the motherboard throughout the video so eta holo amader a620 ms2h motherboard so first of all let's get some of the basic features out of the way uh, gigabyte er koyekta patented basic features ache je gulo gigabyte er almost sob motherboard e thake jemon holo dual bios system jemon ei motherboard e dui ta bios dao thakbe jeta holo primary bios ta jodi fail kore tale secondary bios will kick in and the motherboard is gonna run tar pasapashi amra jodi dekhi ekhane audio capacitors high end audio capacitors byabohar kora hoy to produce those beautiful quality sound another thing is the led test path jeta madhyome basically gigabyte ja kore je tader digital signal gulo digital component and analog component ta ke separate kore dey so that the signals do not interfere karon amra jani dui dhoroner signal jodi interfere kore tahole they produce noise eta reduce korar jonno ekta led test path diye আমার ডিজিটাল কম্পোনেন্ট আর অ্যানালগ কম্পোনেন্টটাকে সেপারেট করে দেয় এটা একটা ফিচার আছে তারপর হলো আমাদের অ্যান্টি সালফার কোটিং এটা গিগাবাইট অনেক মাদারবোর্ডে বলা থাকে ফিচার্স হিসাবে অনেক মাদারবোর্ডে বলা থাকে না কিন্তু প্রত্যেকটা মাদারবোর্ডেই কিন্তু অ্যান্টি সালফার কোটিং দেওয়া থাকে সো দ্যাট যা আমাদের যে প্রত্যেকটা যে কানেক্টি কানেকটিভিটি পয়েন্টগুলো আছে এখানে যাতে সালফার বিল্ড আপ না হয় কারণ আমরা জানি বাংলাদেশের অ্যাটমসফিয়ারে পলিটেন্ট হিসাবে সালফার ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন কম্পোনেন্ট সো এগুলো যাতে এই টিপগুলোর সাথে মেটাল টিপগুলোর সাথে রিয়্যাক্ট না করে রিয়্যাক্ট করার ফলে যদি ক্রোজেন না করে যার কারণে বোর্ডস অনেক সময় শর্ট সার্কিট হয়ে যায় এগুলো না যাতে না হয় তার কারণে একটা অ্যান্টি সালফার কোটিং দেওয়া থাকে দিস আর সম অফ দ্য ফিচার্স আর তার পাশাপাশি আরও কয়েকটা ফিচার যেগুলো এটার মধ্যে প্রেজেন্ট নাই যেমন হলো পিসিআই মেটাল শিল্ডিং কারণ অ্যাজ আই সেড আলিয়া দিস আ ভেরি এন্ট্রি লেভেল মাদারবোর্ড আমরা এটা দিয়ে কিন্তু হাই এন্ড বিল্ড করতে পারি আমরা যদি বেশি হলে রাইজেন থ্রি প্রসেসরগুলো বিল্ড করবো আর রাইজেন ফাইভও করতে পারি বাট আই উড নট সাজেস কারণ ইউ উইল ফেস সাম লিমিটেশন ওয়েন ইউর ডুইং দোজ হাই এন্ড মাদারবোর্ড কারণ আমরা জানি যে রাইজেনের প্রসেসরগুলো কিন্তু আনলক সবগুলো প্রসেসর কিন্তু আনলক অ্যান্ড অল প্রসেসর ক্যান বি ওভার ক্লক তো আপনি যদি একটা রাইজেন ফাইভ প্রসেসর এই মাদারবোর্ডের সাথে বিল্ড করেন ইউ উইল বি লিমিটিং ইউর সেলফ ইন দ্য ফিল্ড অফ ওভার ক্লকিং সো আই উড সাজেস্ট যে Uh, go with the Ryzen 3 with motherboard like this. Now let's get into the details uh, specific to this motherboard. So a motherboard is the first generation of the change of the socket. So previous generation of motherboard is the M4 socket. So the motherboard is the pin of the motherboard. The motherboard is the pin of the motherboard. 
with this motherboard the pin has been removed from the processor r socket e boshano hoyeche so eta ke amra bolchi am5 socket so amra jodi ekhane dekhi this is how the new socket looks like apnara jara previously amd er motherboard use korchen apnara janen je the socket used to look a lot different on the am4 so this socket is meant for the new 7000 series processor from amd ebong ei processor gulo ke power dewar jonno gigabyte eta 5 plus 2 plus 2 phase crm design use koreche amra kintu ageo bolechi je this is a very entry level port so you will be using this for builds with uh, ryzen 3 processor 7000 ryzen 3 processors so tar jonno kintu apnar tamon beshi power dorkar nei because you will not be overclocking those processors কারণ ওভার ক্লকিং পারফরমেন্স ওই পয়সারগুলো তেমন ভালো না সো ইউল নট বি গেটিং দ্যাট মাচ পারফরমেন্স আউট অফ ওভার ক্লকিং সো দে ওয়েন উইথ মিনিমাল স্টিক পিআরএম ডিজাইন ফর ডেস আর আপনারা যদি অ্যাকচুয়ালি ওভার ক্লকিং করতে চান দেন ইউ হ্যাভ কর বি সিরিজ বোর্ড অ্যান্ড এক্স সিরিজ বোর্ড উইচ আর পেটার উইচ আর বিল্ড ফর ওভার ক্লকিং সো নেক্সট আপ আমরা কথা বলবো এই মাদার বোর্ডের র্যাম সাপোর্ট নিয়ে সো আপনারা সবাই জানেন যে এম ডি সেভেন থাউজেন্ড সিরিজে কিন্তু শুধু ডিডিআর ফাইভ ভার্সন বের করেছে যেখানে কিন্তু ইন্টেল তাদের লেটেস্ট জেনারেশন মানে থার্টিন জেনারেশন পয়সারের সাথে কিন্তু ডাবল সাপোর্ট বের করেছে ডিডিআর ফাইভ সাপোর্টও আছে এবং ডিডিআর ফোর সাপোর্ট আছে বাট এম ডির ক্ষেত্রে কিন্তু এটা মিসিং এম ডি ওয়েন্ট উইথ স্ট্রেট অফ ডিডিআর ফাইভ তারা কিন্তু ডিডিআর ফোরের কোনো ভার্সন বের করেনি সো বেসিক্যালি দিস টু র্যাম স্লটস আর ডিডিআর ফাইভ র্যাম স্লটস অ্যান্ড এরা কিন্তু ডিএল ডুয়েল চ্যানেল মোডে রান করে প্লাস এক্স এম পি প্রোফাইল এনেবল সো বেসিক্যালি আপনার র্যামটা এক্স এম পি প্রোফাইল এই স্লটে এনেবল করতে পারবেন সো নেক্সট আমরা কথা বলবো এই মাদারবোর্ডের স্টোরেজের ব্যাপারে সো বেসিক্যালি এখানে কানেকশানের জন্য চারটা সাটা পোর্ট দেওয়া আছে প্লাস নিচে যদি আমরা দেখি ইউরো টু পোর্টও দেওয়া আছে আপনারা যদি সাটা হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করতে চান আমরা যদি এখানে দেখি এখানে একটা এম ডট টু স্লট দেওয়া আছে এবং ইয়েস দিস ইজ আর পিসিআই জেন ফোর এম ডট টু স্লট সো বেসিক্যালি আপনার হাই স্পিডের যে জেন ফোর এম ডট টুগুলো আছে ওগুলো ব্যবহার করতে পারবেন এবং এগুলো কানেক্ট করার জন্য কিন্তু একটা ইজি ল্যাচ সিস্টেম করেছে বেসিক্যালি যে একটা ছোট্ট স্ক্রু থাকতো আগের সিস্টেমগুলোতে আমরা যে দেখেছি যে এম ডট টুকে একটা জায়গায় হোল্ড করার জন্য সেটা চাই কিন্তু এখন একটা ইজি ল্যাচ সিস্টেম ইউ করছে সো বেসিক্যালি আপনার কোনো কিছু কোনো স্ক্রু ড্রাইভার লাগবে না কোনো কিছু লাগবে না আপনার জাস্ট এই জিনিসটাকে পুল আউট করে এম ডট টুটা এখানে সিকিওর করে জাস্ট আগেন এটাকে পিন ডাউন করে দিতে পারবেন অ্যান্ড দ্য এম ডট টু উইল বি হেল্প ইন ইটস প্লেস অ্যান্ড ইটস ইজি অ্যাস দ্যাট সো আপনার কোনো স্ক্রু ড্রাইভার কিছু লাগছে না এর পাশাপাশি আপনার যদি দেখেন পিসিআই স্লটে তো দিস আর সিক্সটিন এস পিসিআই স্লট এখানেও কিন্তু একটা ইজি ল্যাস সিস্টেম দেওয়া হয়েছে যেটা হলো যে আমরা আগের যে পিসিআই স্লটে যে লকগুলো ছিল ওই যে এই লকটা ছিল এটা কিন্তু অনেক লো থাকতো সো বেসিক্যালি আপনার বিল্ড করার পরে ভিতরে কিন্তু ফিঙ্গার দিয়ে এটাকে ডিসলচ করা একটু কষ্ট হয়ে যেত এবং গ্রাফিক্স কার্ড হোয়াটসঅ্যাপ করতে গেলে প্যারা হতো সো তার জন্য এই উপরে যে ল্যাচ সিস্টেমটা এটা একটু এক্সটেন্ড করে দেওয়া হচ্ছে যেটাকে গিগাওয়াইট বলছে তার ইজি ল্যাচ সিস্টেম সো বেসিক্যালি এখানে আপনি খুব কম প্রেশারে এই জিনিসটা খুলতে পারবেন এবং বন্ধ করতে পারবেন যেটা হলো গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো অবস্থায় যদি আপনি খুলতে চান খুব ইজি হয় অ্যান্ড দিস ইজ ফর পার্সন হু হ্যাজ হিউজ ফিঙ্গার্স লাইক মি ইটস আ ভেরি গুড ফিচার টু হ্যাভ সো উইথ দ্যাট আই থিঙ্ক আমরা এই মাদারবোর্ডের যে বেসিক ডিজাইন চেঞ্জেস ফ্রম ইটস প্রিভিয়াস জেনারেশন যা যা আছে এগুলো আমরা কভার করে ফেলেছি সো নেক্সট আমরা কথা বলবো এই মাদারবোর্ডের আইও সিস্টেম নিয়ে সো আমরা যদি মাদারবোর্ডটা একটু টার্ন করি এখানে সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট অফ অল আমাদের এখানে দুইটা ইউএসবি টু পয়েন্ট জিরো পোর্ট আছে ফর কানেক্টিং ইয়র ডেলি ড্রাইভার্স আপনার माउस होते कीबोर्ड होते वेब कैम होते यूर जो यूएस वि टू पॉइंट जिरो पोर्ट देव आज है तर ठीक नीचे एक पी एस टू पोर्ट देव आंड दिस पी एस टू पोर्ट इज फर ओल्ड जेनारेशन हार्डवेर कारण आप जी ओल्ड जेनारेशन अनेक हार्डवेर प्रिंटार एगो छो जगो पी एस टू पोर्टर छो लेटेस्ट जेनारेशन यूएस यूज कर बट ओल्ड जेनारेशन अनेकगुल्लो हार्डवेर जो अपन का कानेक्ट करार्जन एक पी एस टू पोर्ट जीतु एक एंट्री लेवल बोर्ड से देवा थे कारण यगल क्यों এই মাদারবোর্ডগুলোতে যে সিস্টেমগুলো বিল্ড করে তা কিন্তু অনেক সময় অনেক ওল্ড হার্ডওয়্যারের সাথে কানেক্ট করা হয় সো তার জন্য একটা ব্যাকওয়ার্ড কম্পেটিবিলিটি সবসময় এই আমাদের যে এ সিক্স টু জিরো সকেটগুলো আছে এইসব সকেটে কিন্তু এরকম ব্যাকওয়ার্ড কম্পেটিবিলিটি দেওয়া থাকে 
তার ঠিক নিচে আমরা যদি দেখি একটা ডি সাব পোর্ট আছে বা ভিজিও পোর্টও বলতে পারেন দিস আর ফর কানেক্টিং টু দোজ ওল্ড জেনারেশন এমব্রয়ডারি মেশিন বলতে পারেন বা ওল্ড জেনারেশন প্রিন্টার অটো ক্যাট প্রিন্টার যেগুলো এখনও অনেক জায়গায় ব্যবহার করে তাদের জন্য কানেকশান দেওয়ার জন্য এই পোর্টগুলো দরকার পরে তার ঠিক নিচে যদি আমরা দেখি দুইটা ইউএসবি থ্রি পয়েন্ট জিরো পোর্ট এই পোর্টগুলো একটু ফাস্টার সো বেসিক্যালি আপনার যদি কোনো স্টোরেজ টাইপ আপনার যদি কোনো পোর্টেবল হার্ড ড্রাইভ বা পেন ড্রাইভ ইউজ করতে চান ফর ডাটা ট্রান্সফার আই উড সাজেস্ট ইউজিং দিস পোর্টস তার ঠিক নিচে একটা এইচডিএমআই আর একটা ডিসপ্লে পোর্ট আছে আমরা যদি ক্লিয়ারলি দেখি হ্যাঁ একটা এইচডিএমআই পোর্ট একটা ডিসপ্লে পোর্ট আছে অ্যান্ড দিস পোর্টস আর ফর গেটিং ডিসপ্লে আউট সো এই মাদার বোর্ডের সাথে যখন আমরা পিসি বিল করি যেমন আমরা যদি লেটস এ সেভেন টু ডাবল জিরো জি প্রসেসার বা সেভেন সিক্স ডাবল জিরো জি প্রসেসার সেভেন সিক্স ডাবল জিরো জি প্রসেসার আমরা সাধারণত এটার সাথে ইউজ করব না বাট সেভেন টু ডাবল জিরো জি প্রসেসার যদি আমরা এটার সাথে ইউজ করি যেটা দিয়ে আমার প্রসেসারের ভিতরে বিল্ট ইন গ্রাফিক্স আছে সেই গ্রাফিক্সগুলো আউটপুট দেওয়ার জন্য এই পোর্টগুলো কাজে লাগে তার ঠিক নিচে আরও দুটো ইউএসবি টু পয়েন্ট জিরো পোর্ট আছে এখানে ফর অ্যাডিশনাল হার্ডওয়্যার যদি আপনার এখানে কিবোর্ড আর মাউস লাগানো হয় তারপর যদি আপনারা ওয়েব ক্যাম লাগাতে চান বা প্রিন্টার লাগাতে চান তার জন্য আপনারা এটা ইউজ করতে পারবেন তার ঠিক উপরে একটা ল্যান্ড পোর্ট আছে ফর কানেক্টিংয়ের ইথারনেট পোর্ট অ্যান্ড কানেকটিভিটি তার ঠিক নিচে আমরা যদি দেখি আমাদের অডিও পোর্ট আছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম জ্যাকের অডিও পোর্ট সো দ্যাট কনক্লুডস আওয়ার বেসিক ওভারভিউ অফ দ্য এ সিক্স টোয়েন্টি এম এস টু এইচ মাদার বোর্ড না তো কোয়েশ্চেন ইজ হু ইজ দিস মাদার বোর্ড ফর সো আমরা যদি বলি এই মাদার বোর্ডটা কিন্তু খুবই এন্ট্রি লেভেল একটা মাদার বোর্ড এবং আপনারা যদি কর্পোরেট সিনারিজ দেখেন কর্পোরেট সিনারিজ দেয় কিন্তু মানুষজন এই মাদার বোর্ডটার দিকে বেশি ফোকাস করবে এর পাশাপাশি যারা হলো এন্ট্রি লেভেল গেমার আছে যারা খুবই লো বাজেটে পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছে ফর লেটস এ গেমিং উইথ ইমুলেটার্স দোজ কাইন্ড অফ থিং তারা কিন্তু এই মাদার বোর্ডের দিকে যাবে কারণ এই মাদার বোর্ডে যেহেতু আমরা আগেই বলেছি যে আমরা কিন্তু সেভেন টু ডাবল জিরো এই পয়সারগুলো দিয়েই কিন্তু বিল্ড করব কারণ এর থেকে বেশি হাই এন্ড পয়সারে যদি যদি আমরা যাই দেন দিস মাদার বোর্ড ডাজ নট মেক সেন্স কারণ আমরা যদি একটা সেভেন সিক্স ডাবল জিরো জি বা সেভেন সিক্স ডাবল জিরো এই সব এই সব পয়সার যদি আমরা ব্যবহার করি সো বেসিক্যালি কিন্তু আমাদের এখানে একটা ওভার ক্লকিং পোটেন্সিয়ালিটি থাকে সো ইন দ্যাট কেস কিন্তু আমাদের বি সিরিজ বা এক্স সিরিজের মাদার বোর্ডে সুইচ করাটা উইল বি আ বেটার অপশন টু গেট দ্যাট এক্সট্রা পারফরমেন্স আউট অফ দোস মাদার বোর্ড সো দিস আর ভেরি এন্ট্রি লেভেল মাদার বোর্ড এবং এটার কাস্টমার বেসটাও কিন্তু ওরকম কর্পোরেট বা আমার এন্ট্রি লেভেল গেমার অ্যান্ড এগুলো দিয়ে কিন্তু খুবই বাজেট ফ্রেন্ডলি বিল্ড করা যায় সো ইউর বাজেট ইজ সামওয়ার বিটুইন সিক্সটি সিক্সটি থাউজেন্ড তার ভিতরে কিন্তু আপনার খুব ভালো একটা সুন্দর একটা বিল্ড করতে পারবেন উইথ আ মাদার বোর্ড লাইক দিস এর পাশাপাশি আপনার যদি চান আপনার একটা লো প্রোফাইল যে জিপিউগুলো আছে যেমন একটা আমরা যদি বলি টেন থার্টি জিপিউ বা একটা সিক্সটিন সিক্সটি জিপিউ এটার সাথে কানেক্ট করতে পারেন টু গেট অ্যাডিশনাল গেমিং পারফরমেন্স আউট অফ ইট আপনার যদি খুব কম বাজেটের মধ্যে একটা গেমিং পিসি বানাতে চান বাট গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করলে বাজেটটা একটু বেড়ে যাবে বাট আপনার যদি গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া বিল করতে চান তাহলে যেটা আমরা আগেই বললাম সিক্সটি থাউজেন্ডের মধ্যে আপনার খুব ইজিলি একটা সুন্দর পিসি বানাতে পারবেন সো দিস ওয়াজ আর বেসিক ওভারভিউ অফ এ সিক্স টোয়েন্টি এম এস টু এইচ মাদার বোর্ড ফ্রম গিগাবাই দিস ইজ আলট্রা ডিউরেবল সিরিজ মাদার বোর্ড অ্যান্ড দিস ইজ অ্যাভেলেবেল ইন দ্য মার্কেট রাইট নাও আশা করি আমাদের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে ইউ নো ওয়াট টু ডু প্লিজ ইউ ওল লিভ আ লাইক অ্যান্ড ডু কমেন্ট অন আওয়ার ভিডিও অ্যাজ ওয়েল আমাদেরকে ইনফর্ম করবেন যে আমাদের ভিডিওগুলো আপনার কেমন লেগেছে আপনার যদি ইউটিউবে ভিডিওটা দেখেন ডু সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড নোটিফিকেশান বেলে ক্লিক করবেন কারণ আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে কিন্তু নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসি অ্যাবাউট দ্য প্রোডাক্টস ইন দ্য কিকাবাইট আর্সনাল সো দিস ইজ মি গাজি রহমান সাইনিং অফ নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে